Hi, welcome to Bulb and Beaker YouTube channel. Digital Electronics and Microprocessor in this class, we will discuss the instruction set in the 8085 Microprocessor. So, this is the instruction set in the category. There are some instructions that are used in the function. So, we will discuss the instruction set in this class. Now, we are going to talk about the instruction set Digital Electronics and Microprocessor in the previous class, we have discussed the 8085 Microprocessor in the previous class. Then, we discussed the introduction of the 8085 Microprocessor in the previous class. Then, we discussed the pin diagram and the architecture in the previous class. Now, we discussed the instruction set. Then, we discussed the instruction set. Then, we discussed the instruction set. We discussed the specified operation to perform the computer. We discussed the instruction set. We discussed the instruction set. हमारे इंस्ट्रक्शन इन द बारे में तो एक स्पेसिफाइड ऑपरेशन परफॉर्म किया ना हमारे गुड को ना कमांड ने आना ना हमारे इन द बारे में तो इंस्ट्रक्शन इन द पेज लारे इप्पर ना दे अब हम माइक्रोप्रोसेसर ले कर बोलूँगा अद इंस्ट्रक्शन सेट ना ना रे इप्पर ना दे अदा इधर कलेक्शन ऑफ इनफॉरमेशन to execute microprocessor, that is microprocessor execute a collection of information in the instruction set. So, if you use this instruction set, you can use a program in microprocessor. Program is the same thing. Okay, that is the instruction set. If you use this instruction set, you can use 8-bit or 16-bit data direct instruction. If you use that data store, you can use memory location. If you use a particular register, अदो लेंगे रण्ड रजिस्टर अदा ये द 16 बिट डाटा क्या नाम है रजिस्टर पैर अदा हमलोग पढ़ी चुके हैं रण्ड रजिस्टर गोड कुन ओके इंगेने आरे इंस्ट्रक्शन गोड का इनी आ इंस्ट्रक्शन टा कैटेगरी ये दो क्या नाम है इंस्ट्रक्शन्स कैटेगरी वेरिंडा दे अदा पहले आदले वेरिंडा और ओ इं Data Transfer Instructions, Arithmetic Instructions, Logical Instructions, Branching Instructions, Machine Control Instructions. This is the five categories. One is Data Transfer Instructions. That is the microprocessor. In a location, we can transfer data to a different location. This is the instructions. कोड़ा दे सोर्स ने उरी चेंज जो बरिता दे सोर्स ने उन्हों डेस्टिनेशन लेके डाटा ट्रांसफर चाहिए आनु इधर हेल्प ये नंदर इधरे आर ऑपरेशन आनु नंदर और नाम तो दे एट पिट नंबर ने रजिस्टर लेके लोड चाहिए नो रंडाम तो दे सिक्सटीन पिट नंबर ने रजिस्टर पैर लेके लोड ये नो then मोनाम तो दे कॉपी फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर रजिस्टर ने नो रजिस्टर लेक कॉपी ये नो नालाम तो दे रजिस्टर ने नो मेमोरी लेक कॉपी ये नो अंजाम तो दे इनपुट आउटपुट डिवाइस ले नो अक्यूमेटर अक्यूमेलेटर लेक कॉपी ये नो आराम तो दे रजिस्टर ने नो स्टैक मेमोरी लेक कॉपी ये नो इधर आना दे आर ऑपरेशन � इतने ही ऑपरेशंस आने एक्चुअली डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ले नारक में दे इन्हें इधर ने कुछ इंस्ट्रक्शन हम अधिन दे फंक्शंस हम ऐंदा में दोनों का और नाम तो इंस्ट्रक्शन आने मूव आर वन आर टू अदा इधर मूवी आर वन आर टू अदा इधर ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ आर टू रजिस्टर अदा इधर आर टू रज to R1, R1 लेक transfer या, अदो पर example R1 R2 में कुड़ता है ना, अब R2 ने लल्ला content R1 लेक copy या, अलग ही transfer या, and data in R2 will be remain the same, R2 ले data के उरी change हो संभव ही कुला, तेरा नाम तो instruction आना move A comma B, अदा ये transfer data in register B to accumulator, B ने लल्ला data ने accumulator लेक transfer या नला दाना ये रू instruction उन्होंने देश के नज़र, अर्थ दे Move R, M. That is transfer data in memory to register. That is memory data in the register. That is the memory location. HL register is represented. Move M, data. That is immediate transfer of data to memory. That is HL memory is immediate transfer of data. Move M, data. That is MVIR, data. Data is immediately transferred to register. Data immediately to register like transfer यान आणे MVIR data नमले instruction उभे करते. अर्थात् आणे LDA address. अदा इधे 
ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൽ ഡി എ തൗസൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എച്ച് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് അതായത് കോപ്പി ദ ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് ടു അക്യൂമുലേറ്റർ അതായത് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ആ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിലുള്ള ഡാറ്റിനെ അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്താണ് എൽ ഡി എ എക്സ് രജിസ്റ്റർ പെയർ അതായത് എൽ ഡി എ എക്സ് സി ബാർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാ സോറി സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ഹോൾഡ്സ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വർ ഡാറ്റ ടു ബി ലോഡഡ് ടു അക്യൂമുലേറ്റർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് എൽ ഡി എ എക്സ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്താണ് എൽ എച്ച് എൽ ഡി അഡ്രസ്സ് അതായത് ലോഡ് എച്ച് എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും അതായത് എൽ എച്ച് എൽ ഡി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞത് എൽ എച്ച് എൽ ഡി ഫോർ തൗസൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുള്ള ഡാറ്റനെ എൽ രജിസ്റ്ററിലേക്കും അടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഡാറ്റനെ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്ററിലേക്കും ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്താണ് എസ് ടി എ അഡ്രസ്സ് അതായത് എസ് ടി എ വൺ സീറോ ത്രീ ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അതായത് ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അക്യൂമുലേറ്റർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ അതായത് അക്യൂമുലേറ്ററിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റനെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിലേക്ക് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അടുത്തതാണ് എസ് ടി എ എക്സ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഓഫ് ദി അക്യൂമുലേറ്റർ ഈസ് കോപ്പി ടു ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റർ അതായത് രജിസ്റ്റർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഡാറ്റ അക്യൂമുലേറ്ററിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ കോപ്പി ചെയ്യുക ദെൻ എക്സ് സി എച്ച് ജി ഓക്കെ അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ ഇൻ ദി ടു രജിസ്റ്റർ അതായത് രണ്ട് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഡാറ്റനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്താണ് എസ് പി എച്ച് എൽ അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ ഇൻ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയർ ടു സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയറിലുള്ള ഡാറ്റിനെ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക അടുത്താണ് പി സി എച്ച് എൽ അതായത് കോപ്പീസ് എച്ച് എൽ ഇൻ ടു സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ബൈ പ്ലേസിംഗ് ഹയർ ഓർഡർ വൈറ്റ് സെറ്റ് എച്ച് എൻ്റെ ലോവർ ഓർഡർ വൈറ്റ് സെറ്റ് എൽ അതായത് എച്ച് എൽ ഉള്ളത് സ്റ്റാക്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഹയർ ഓർഡർ വൈറ്റ് എച്ചിലും ലോവർ ഓർഡർ വൈറ്റ് എല്ലിലും ആണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് അരിത്മറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അരിത്മറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അതായത് അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതിന് ഓവർ ദ ഡാറ്റ ഇൻ മെമ്മറി ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ മെമ്മറിയിലുള്ളതും രജിസ്റ്ററിലുള്ളതും ഡാറ്റയിൽ അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എ ഡി ഡി ആർ അതായത് ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്റർ പ്ലസ് ഡാറ്റ ഇൻ അക്യൂമുലേറ്റർ എന്നിട്ട് അതായത് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഡാറ്റനെയും അക്യൂമുലേറ്ററിലുള്ള ഡാറ്റനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് അക്യൂമുലേറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്താണ് എ ഡി ഡി എം അതായത് ഡാറ്റ ഇൻ മെമ്മറി പ്ലസ് ഡാറ്റ ഇൻ അക്യൂമുലേറ്റർ അതായത് മെമ്മറിയിലുള്ള ഡാറ്റയും അക്യൂമുലേറ്ററിലുള്ള ഡാറ്റയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് അക്യൂമുലേറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അടുത്താണ് എ ഡി ഐ ഡാറ്റ അതായത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് ഇമ്മീ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഡ് വിത്ത് ഡാറ്റ ഇൻ അക്യൂമുലേറ്റർ അതായത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു വിത്ത് അക്യൂമുലേറ്ററിലുള്ള ഡാറ്റ ആയിട്ട് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഇസ് സ്റ്റോർ ഇൻ അക്യൂമുലേറ്റർ റിസൾട്ട് അക്യൂമുലേറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സബ് എസ് യു ബി ആർ അതായത് സബ്ട്രാക്ട് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്റർ ഫ്രം ഡാറ്റ ഇൻ അക്യൂമുലേറ്റർ ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഈസ് അക്യൂമുലേറ്റർ അതായത് അക്യൂമുലേറ്ററിലുള്ള ഡാറ്റനെ ആയിട്ട് പിന്നെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് റിസൾട്ട് അക്യൂമുലേറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തത് സബ് എം അതായത് സബ്ട്രാക്ട് എം എസ് യു ബി എം ഡാറ്റ ഇൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഈസ് സബ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ഡാറ്റ ഇൻ അക്യൂമുലേറ്റർ ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഈസ് സ്റ്റോർ ഇൻ അക്യൂമുലേറ്റർ അടുത
അതായത് കമ്പയർ ദ ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്റർ ഓർ മെമ്മറി വിത്ത് ഡാറ്റ ഇൻ അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലുള്ള ഡാറ്റ അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള ഡാറ്റ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഇനി സ്മോളർ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് സെറ്റ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും ബോത്ത് സീറോ ആൻഡ് സി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് റീസെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് വരുന്നത് അടുത്താണ് സി പി ഐ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് കമ്പൈസ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിത്ത് ഡാറ്റ ഇൻ അക്യുമുലേറ്റർ അതായത് അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുക അടുത്താണ് എ എൻ എ രജിസ്റ്റർ ഓർ മെമ്മറി അതായത് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്റർ ഓർ മെമ്മറി വിത്ത് ഡാറ്റ ഇൻ അക്യുമുലേറ്റർ അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള ഡാറ്റ ആയിട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക രജിസ്റ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലുള്ള ഡാറ്റ അടുത്തത് എ എൻ ഐ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഡാറ്റ ഇൻ അക്യുമുലേറ്റർ അടുത്താണ് ഒ ആർ എ ആർ രജിസ്റ്റർ ഓർ മെമ്മറി അതായത് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്റർ ഓർ മെമ്മറി വിത്ത് ഡാറ്റ ഇൻ അക്യുമുലേറ്റർ അടുത്തത് ഒ ആർ ഐ ഡാറ്റ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റർ അടുത്തത് എക്സ് ആർ എ രജിസ്റ്റർ ഓർ മെമ്മറി ആർ ബാർ എം അതായത് എക്സ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ രജിസ്റ്റർ ഓർ മെമ്മറി ആൻഡ് ഡാറ്റ ഇൻ അക്യുമുലേറ്റർ അടുത്താണ് ലാസ്റ്റ് ആണ് സി എം എ അതായത് കോംപ്ലിമെന്റ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ അക്യുമുലേറ്റർ അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള ഡാറ്റൻ്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് അതിൽ ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് അടുത്താണ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ടു സ്വിച്ച് ദ ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് മൈക്രോ പ്രൊസർ ഫ്രം വൺ പൊസിഷൻ ടു അനദർ നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രൊസറിന്റെ കൺട്രോൾ ഒരു പൊസിഷൻ വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ജെ എം പി അഡ്രസ്സ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ദ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസ് ടു ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഹൂ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണ് കോൾ സി എ എൽ എൽ അഡ്രസ്സ് കോൾ അഡ്രസ്സ് അതായത് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസ് ഈസ് മൂവ് ടു ദ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് അതായത് കോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുക അടുത്താണ് ആർ ഇ ടി അതായത് അൺകണ്ടീഷണൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് സബ് റൂട്ടീൻ ടു ആക്ച്വൽ പ്രോഗ്രാം അതായത് അൺകണ്ടീഷണൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് സബ് റൂട്ടീൻ ടു ആക്ച്വൽ പ്രോഗ്രാം അതാണ് ആർ ഇ ടി എന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെഷീൻ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ടു കൺട്രോൾ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മൈക്രോ പ്രൊസറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എൻ ഒ പി അതായത് നോ ഓപ്പറേഷൻ മൈക്രോ പ്രൊസർ ഫെച്ച് ദിസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡീ കോഡ്സ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യും ഡീ കോഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യില്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല അടുത്താണ് ഡി ഐ അതായത് ഡിസേബിൾ ഓൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ട്രാപ്പ് അതായത് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള നമ്മളെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ട്രാപ്പ് എന്നുള്ള ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഇൻറ്ററപ്റ്റിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്താണ് ഇ ഐ എനേബിൾ ഓൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ച് കാറ്റഗറി ഇൻസ്ട്രക്ഷനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ അതിന്റെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാം കൂടി കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഇട്ടാൽ മതി ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഒരേ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ മീൻസ് അതിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും കത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സോ നന്നായ